بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شماني تدر شكسرتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مومنر جبون پروگرامي أمي محمد عبد المنتقم أبنا درك انترر انتستل تك دهن باد مبارك باد جيبون كورتشي شروع تي الله رب العالمين ارشمي بي بشش مناجات كورتشي دعا كورتشي الله رب العالمين جنو اي مومنر جبون پروگرام كي تار اوپار انوگرو هي تار شنطشتي ارجنر ادشي ابباه تو راکار توفيق جنو دان كورن الله تعالى جگو تا ابن او پجوكتو تا دارا دارا جنو دهن كورن اللہ تعالیٰ جنو ای پورو پروگرام کے عمدر شکولر جنو آخرتر پانتے و آخرتر نجاتر وسیلہ ہی شب جنو گرہن کرنین اللہم آمین یا رب العالمین ای پروگرام اشلے اپنا دیر شندر شندر کال گلور مدد میں شندر پرشنر مدد میں الحمدللہ پرانو بنتو ہے اٹھے اپنا رہ شندر شندر کال کرن بھالو بھالو پرشن کرن جبان گھنشتو بھی منو بیشوے جگاشا کرن یا کارونی ای پروگرام تیر تات پ शुंदर कॉल एवं बालों प्रश्नेर माध्यम में ये प्रोग्राम के आरो अर्थ बहो मेनिंगफुल शुंदर एवं शोभार जन्म उपकारी बनाते शहायक हो बेन अल्लाह में आमीन या रब्बल आलमीन शुमानी तो दर्शक स्रोत आपने देर कॉल गुरुर दिके जवार आगे शुरू ते किचो आलोचना और प्रयास पे ताकि आज के अमी सुन्ना शम्मत پریا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھنا حدیث ارمد دے ارشاد کرے چن صلو کما رأیتمونی اصلی تمہارا شباب نماز پڑھو جباب آمین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھتے دیکھو اے حدیث ارمد دے اے حدیث ار ریفرنس کو بیشی دیوا ہوئے اے حدیث نے آلا چنہ کو بیشی کرا ہوئے اے حدیث انہیں کھر مکھے مکھے کنتو اے حدیث ار ارتو مرمو ایبنگ حدیث ار شکھا اما در شکلر کن تو بودو گم من آئے ای جنو ای مولنیتی شمبر کے ایک تو آلا چنہ کرار پروی جن آچھے بولے منے کری پرتم کو تھا پریہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جنیر دیش دیئے چین جے تم را جباب شباب نماز پڑھو جباب آمی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھتے تم را دیکھو تو ایک ہنے نماز شکھر جنو دیکھا ٹا کے ایک تا معیار امون مولنیتی شب بستو کرا ہوت چ جہاں نماز ایمون ایک عمل جہاں عمل تھا آشو لے دیکھے شکہ کرار موتو عمل ایٹا شدو موکک آلو چنار مد دو میں ای جنشتے شکہ ہوئے نا اپنے ایٹا چھوٹو بچہ کے جو دی بستاری تو جبوں نے جہاں نماز پڑھتے کوکھو نا دیکھے نی ایمون ایک جن مانوش کو تو با ایک جن مانوش ہے تو نتون مسلمان ہوت چھے کنو دی نماز پڑھتے دیکھے نی تار شام نے اپنی نماز ار شوبی ऐरपुरों से भालों करे नमाज पढ़ते पार बिना ताकि देखा बिना किंतु एक बार देखे नहीं ले शे जहाँ अत्तस्तो करते पार बे आयत्तो करते पार बे शे ठा उन्हें कौन बोले और बुझानो जा बिना तो ये जो न हदीसेर करो किताबे कोई खाना हदीसे एक्शन के पोड़ार पोरो देखा जाए जे कोई खाना हदीसो एक्शन के एक दो हदीस में बेस कोई एक खाना हदीस जो दिन आमाज़र बेपरे जगलो रहे चे एक और तीन तो करे जो दिस स्टडी करें तो हले अपने पाबिन ना तो बेशिर बाग नमाज़र मसला मसाइल देखा र मत दो में साहब एकराम रब्बी अल्लाहु अन्हुम अज़माइन शिक्षा चन और शेष शिक्षा टकी तारा पूरो पोर्टी प्रजन्म جمن دھرون اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ان اردیشنہ دیئے چین شرح شری صحابہ اکرام کے بولے چین جا آما کے جباب پڑھت دیکھو شباب تم را پڑھو آما کے جباب نماز پڑھتے دیکھو شباب تم را پڑھو بولن تو آج کے کی کنو مسلمان ار پکھے 
এই হাদিসের উপর আমল করা সম্ভব এই নির্দেশনার উপর আমল করা সম্ভব কেন নয় কারণ আমরা জীবদ্দশায় আমরা প্রিয় নবী সাল্লু আলহি সাল্লামকে পাইনি তো আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলহি সাল্লামকে যখন পাইনি পাওয়া সম্ভব নয় তাকে দেখা সম্ভব নয় তার নামাজ দেখার কোনো সুযোগ এই জীবনে আমাদের নেই তো আমরা কীভাবে তার কাছ থেকে তাকে দেখব কিভাবে তো এই হাদিসের এই হাদিস যাদের উপর প্রযোজ্য ছিল তারা ছিলেন সাহাবাই কারাম রদুল্লাহ আনহুম আজমাইন সাহাবাই কারাম রদুল্লাহ আনহুম আজমাইন দেরকে আল্লাহর নবী সাল্লু আলী ওসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন এবং তারা এর উপর আমল করতে পেরেছেন তো প্রথম কথা হলো নামাজ শিক্ষা করার জন্য প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে দেখা হলো মেয়ার দেখাটা হলো একটা মাপকাঠি এই নিরিখে নামাজ শিখতে হবে নামাজ শেখার এটা হলো মানদণ্ড তো দেখে নামাজ শিক্ষা করতে হবে আর অবভিয়াসলি সাহাবাই কারাম প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে দেখবেন এবং সাহাবাই কারামদেরকে নামাজ পড়তে দেখবেন তাবে আইন তাবে আইনদেরকে দেখবেন তবে তাবে আইন আর এরপরে উম্মতের ফকিহগণ দেখবেন আর এই ধারাবাহিকতা পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদেরকে দেখে পরবর্তীরা পূর্বসূরিদেরকে পূর্ববর্তীদেরকে দেখে নামাজ শিক্ষা করবে আর এটাই ন্যাচারাল ওয়ে নামাজ শিক্ষা করা তো এই জন্য আল্লাহ নবী একটা এক দুইখানা হাদিসের মধ্যে পুরো বিবরণ তিনি বলেননি বরং তিনি দেখাটাকে মানদণ্ড সাব্যস্ত করেছেন আর পুরো কেয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে সকল মুসলমানদেরকে ইমানদারদেরকে একটা মূল নীতি বাতলে দিয়েছেন নীতি শিক্ষা দিয়েছেন যে তোমরা নামাজ দেখে দেখেই শিখবে আর নামাজের বেশিরভাগ মসআলা মসাইলের বিস্তারিত বিবরণ আর সুন্নাতুল মুতাওয়ারাসা অব্যাহত কর্মধারার মাধ্যমে অবিচ্ছিন্ন কর্মধারার মাধ্যমে অব্যাহত কর্মধারার মাধ্যমে আল আমালুল মুতাওয়ারাস এর মাধ্যমে আর সুন্নাতুল মুতাওয়ারাসা বা অব্যাহত কর্মধারার মাধ্যমে অবিচ্ছিন্ন কর্মধারার মাধ্যমে কেয়ামত পর্যন্ত পৌঁছে যাবে আর পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদেরকে দেখে তোমরা নামাজ শিখবে এই মূল নীতিটা আল্লাহ নবী শিক্ষা দিয়েছেন যদি কেউ বলে যে আজকে এই হাদিসের উপর আমি আমল করব সরাসরি তাহলে সেটা সম্ভব নয় বরং এই হাদিস থেকে যে মূল নীতি নির্গত হয় বের হয় সেই মূল নীতির উপরই কেবল আমরা আজ আমল করতে পারি পূর্ববর্তীদেরকে দেখে পরবর্তীরা শিখবে কেউ হাদিসের কিতাব পড়ে কোনো ছোট বাচ্চা নামাজ পড়তে পারবে না ছোট বাচ্চা সাত বছরের বাচ্চাদেরকে বলা হয়েছে মোরো সুবিয়ান আকম বিশ্বরাতি ইদা বালাহু সাবা বাচ্চার বয়স যখন সাত বছর হয় ছেলে হোক মেয়ে হোক তাদেরকে নামাজের নির্দেশনা দাও নির্দেশ করো সে জন্য নামাজ পড়ে তো সাত বছরের বাচ্চা সেহা সিত্তা পড়ে হাদিসের কিতাবাদি গাঠে গাঠে সে পুরো নামাজ পড়বে এটা কি সম্ভব মোটেও সম্ভব নয় সে বড়দেরকে দেখেই নামাজ শিখবে এটা আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলে দিয়েছেন যে নামাজ শিক্ষা করার নামাজ শেখার এটা হলো ফিতরি তরিকা ন্যাচারাল ওয়ে স্বভাবজাত একটা পদ্ধতি এই পদ্ধতি ব্যথি রেখে নামাজ শিক্ষা করা যায় না নামাজ শিক্ষা দেওয়া যায় না তাহলে এই হাদিসের উপর আমল ছোট বাচ্চারা কিভাবে করবে ছোট বাচ্চারা তো কিতাব দেখে হাদিস দলিল দেখে প্রমাণ দেখে কোরআন হাদিস দেখে তো পড়তে পারবে না তারা তকলিদ করতে হবে আরেকজনকে অনুসরণ করতে হবে আরেকজনকে অনুকরণ করতে হবে ফলো করতে হবে ফলো না করে তো এই ছোট বাচ্চারা পড়তে পারবে না সাত বছরের বয়সে এত পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারী তো কোনো বাচ্চা হয় না যে সে হাদিসের কিতাবগুলো পড়ে সব বাচ্চারা বুঝে ফেলবে নিজেরাই আহরণ করতে পারবে নিজেরাই নিজে শিখতে পারবে বুঝতে পারবে তো ফলো করাটা বড়দেরকে ফলো করে শেখাটা পূর্ববর্তীদেরকে ফলো করে শেখাটা যারা মনে করে যে এটা সঠিক নিয়ম নয় তাকলিদ করে কোনো আমল করা এটা সঠিক নিয়ম নয় তারা এখানেই এই হাদিসের উপর আমল করতে পারবে না সম্ভব নয় এই বাস্তবতাগুলো আমাদেরকে ভালো করে অনুদাবন করতে হবে বুঝতে হবে এই হাদিস তো অ্যাপ্লিকেবল হলো সাহাবাই কারাম রদি আল্লাহ আনহ আজমাইনদের জন্য যে তারা সরাসরি সাহাবা আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে দেখবেন বস্তুত প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম দেখে নামাজ শিক্ষা করার বিষয়টি আমাদের সামনে এই হাদিসের মাধ্যমে স্পষ্ট করেছেন যদিও ওই সময় কিছু সংখ্যক মানুষদের জন্য এই বর্ণনাখানা ছিল কিন্তু শাহানে নজুল খাস হুকুম আম এটা জানা কথা অসংখ্য বিশেষ প্রেক্ষাপটে অনেক হাদিস এবং অনেক কোরআনের আয়াত এসেছে কিন্তু হুকুমটা এই বিশেষ প্রেক্ষাপটের জন্য আর খাস থাকে না 
বরং এটা আম হয়ে যায় ব্যাপক হয়ে যায় এবং এই ধরনের যত সমস্যা আসে প্রবলেম আসে বা প্রয়োজন আসে এই প্রয়োজনগুলোর জন্য ওই হুকুমটা ব্যাপক হয়ে যায় বিস্তৃত হয়ে যায় যাই হোক আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে আমরা প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যে সব সাহাবাই কারামকে দেখেছেন সেই সাহাবাই কারামকে আমরা বুঝবো সাহাবাই কারামদের মধ্যে যখন দেখা কি আল্লাহ নবী মানদণ্ড সব্যস্ত করেছেন তখন আমাদেরকে দেখতে হবে মদিনা মনোবরার মধ্যে যারা ছিলেন যারা মদিনা মনোবরায় অবস্থানকারী সাহাবাই কারাম ছিলেন এবং কিছু বাইরে ছিলেন যারা মাঝে মধ্যে দেখতেন অনেকের জীবনে এক দুইবার মাত্র দেখা হয়েছে সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয়েছে তো যারা বেশি সান্নিধ্য পেয়েছেন তারা হবেন এ ব্যাপারে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত তাদেরকে প্রাধান্য দিতে হবে তো মদিনার মদিনায় অবস্থানকারী সাহাবায় কারাম অবশ্যই প্রাধান্য পেয়ে যান মদিনার মধ্যেও যারা কাছে থেকেছেন বেশি সময় ব্যয় করেছেন তারা অবভিয়াসলি এই হাদিসের মূলনীতির আলোকে তারা বেশি প্রাধান্য পেয়ে যান আর আল্লাহ নবী সাল্লা আলী সাল্লাম খান হাদিসের মধ্যে বলেছেন যে তোমাদের মধ্যে যারা বেশি বুদ্ধিমান বেশি আকলমান বেশি জ্ঞানী তারা যেন নামাজের মধ্যে আমার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়ায় তো এই জন্য খোলাফায় রাশিদিন তারা দাঁড়াতেন আর বিশেষত হজরত আবু বকর সিদ্দিক হজরত উমর ফারুক সৈয়দ উসমান গনি সৈয়দ আলী মরতবা রদি আল্লাহ আনহম আজমাইন করম আল্লাহ আজহা তো ওনাদের ওনার সামনে কাছে থাকতেন আর এখানে বিশেষভাবে সৈয়দ আব্দুল্লাহ বিন মসউদ রদি আল্লাহ তাল আনহর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যার উপাধি হলো সাহেবুল বিসাদা সাহেবুল সাহেবুল মিতহারা সাহেবুল সিওয়াক আল্লাহর নবীর পাদুকা বহনকারী জুতা বহনকারী নবীজির মিসওয়াক বহনকারী নবীজির বালিশ বহনকারী এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য এবং ফজিলত একমাত্র তিনি পেয়েছেন এবং সফরে হাজারে সর্বাবস্থায় সব সময় সঙ্গ দিয়েছেন তো আর সাথে দেখেছেন আর অসংখ্য অগণিত ফজিলতের অধিকারী সাহাবি ছিলেন ওনার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় যে হানাফি মাজহাবের মধ্যে আল ফিকহল হানাফির মধ্যে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলী এবং তার স্কুল অফ লর মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন মাসরুদ রদি আল্লাহ আনহর একটা বিশেষত্ব রয়েছে এবং অনেক ফিকহি মাসআলার বৃদ্ধি আব্দুল্লাহ বিন মাসরুদ রদি আল্লাহ আনহর তাফাক্ক এবং ফিকহের উপর প্রতিষ্ঠিত আর এর পেছনে মূল কারণও রয়েছে যেহেতু তিনি এত নিকটবর্তী সেই দিন আবু মুসা শাহির আল্লাহ বলছেন যে আমরা তো মনে করতাম উনি আহলে বায়তের অংশ এত ঘনিষ্ঠ এত সার্বক্ষণিক সাহচর্য অবলম্বনকারী সান্নিধ্য অবলম্বনকারী সাহাবি সুহান আল্লাহ তো যারা কাছে থেকেছেন তাদের দেখার মাধ্যমে আমরা নামাজ শিখব তাদের মাধ্যমে আমরা নামাজ শিখব আর তিনি কুফায় সফর করেছেন সৈদুন আহমদ রদি আল্লাহ কুফায় তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আর ইরাক যখন জয় হলো এবং কুফা নগরীর যখন গোড়াপত্তন হলো হজরত আব্দুল্লাহ হজরত মর রদি আল্লাহ আনহু ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা তিনি হজরত আব্দুল্লাহ বিন মাসরুদকে কুফায় পাঠিয়ে দিলেন সেখানে পনেরো শত সাহাবাই কারামের আবাসস্থল হলো আব্দুল্লাহ বিন মাসরুদ নেতৃত্বে ছিলেন এবং তিনি আমর রদ আনহু বললেন যে আব্দুল্লাহ বিন মাসরুদের আমার প্রয়োজন ছিল আমি আমার প্রয়োজনকে কোরবান করে তোমাদেরকে অগ্রাধিকার দিলাম এবং আব্দুল্লাহ বিন মাসরুদ তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দিলাম তিনি সেখানে শিক্ষা দিয়েছেন এবং আলিম দ্বারা এই শহরকে পরিপূর্ণ করেছেন হজরত আলী রদ আল্লাহ আনহর কৌল এবং উক্তি রয়েছে যে আব্দুল্লাহ বিন মাসরুদ এই শহরকে আলিম দ্বারা পরিপূর্ণ করেছেন সেখানেই আশি হিজড়িতে হজরত ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলীর জন্ম হয়েছে আর আব্দুল্লাহ বিন মাসরুদের এই আলমের ধারা আর সমস্ত আলমের সার নির্যাস যিনি লাভ করেছেন পেয়েছেন তিনি হলেন ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলী আর এই আলমের ধারাবাহিকতাকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না এটা সনাদে মুত্তাসিল এবং একটা বরকতময় ধারাবাহিকতা আল্লাহ তালা যেন এই বরকতময় ধারাবাহিকতাকেও বুঝার তৌফিক দান করেন এই হাদিসের সঠিক মর্ম যেন অনুধাবনের তৌফিক দ্বারা ধন্য করেন এই আলোচনার দ্বারা আল্লাহ তালা আমাকে উপকৃত হওয়ার এবং আপনাদেরকে উপকৃত হওয়ার জন্য তৌফিক দেন আমিন কলারদের সঙ্গে আলাপ করেন এই সবাই অপেক্ষায় আছেন আসসালাম আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাতু আচ্ছা <laughs> 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 আলহামদুলিল্লাহ 
আচ্ছা ঠিক আছে এটা আপনারা ইকরাউল কোরআন নামক একটা প্রোগ্রাম রয়েছে বিশেষত এই কোরআন শুদ্ধ করার জন্য না হলে এখানে আবার ইকরাউল কোরআনের মতো লোকজন ফোন করে আরম্ভ করবেন এখানে ফেকিম আসালাম সাহিল বলবো আর কোরআন শিক্ষার অনেকগুলো প্রোগ্রাম একরা টিভি উর্দুতেও রয়েছে একরা উইথ একরা আর এখানে রয়েছে একরা উল কোরআন অনেকগুলো প্রোগ্রাম এগুলোতে আপনারা বিশেষভাবে যোগাযোগ রাখবেন আপনি যে কোরআন কোরআন শরীফের সুরায় ফাতেহা পড়েছেন আমি মনে করি প্রায় ঠিক আছে কোনো উল্লেখযোগ্য বড় কোনো ভুল নেই শুধু এতটুকু বলবো আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন একটু লম্বা করবেন আর রহমান রহিম মালিক ইউমিদ্দিন ইয়া কানা বুধু ইয়া কানস্তাইন এইভাবে শেষেরটা একটু লম্বা করবেন আর দয়া জামিলা এটা প্রয়োজনে আমার কাছে একটু নাম্বার নিয়ে যদি পাঠিয়ে দেন হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে তাহলে আমি দেখে বলতে পারবো এর মধ্যে কোনো বল ত্রুটি আছে কি না মেবি সঠিক হতে পারে আর কোনো এক দুই শব্দের মধ্যে যদি কোনো ত্রুটি বিচ্ছুতি থাকে তাহলে সেটা দেখে নিতে পারবো তো এরপরের লাইনে কি আছেন দেখি আসসালাম আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুক্রিয়া আপনারা ভালো আছেন নি সুরা <laughs> কিন্তু <laughs> যে তরতিব বা সিরিয়াল অনুযায়ী লেখা আছে এইভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ফরিয়ার শেষ করা কমপ্লিট করা এইভাবে খতম করা আবার খতম করা আবার খতম করা এই নিয়মটা মানে অব্যাহত রাখা উচিত এই খতম করাটাও একটা সুন্নাত তো তার এই ধারাবাহিকতা অনুযায়ী খতম করাটাও একটা সুন্নাত আমল আর এর উপরে আমল করা আমরা উচিত তো এই নিয়মটা অবলম্বন করবো আর এমনি কিছু সুরাও হল আছে মাঝে মধ্যে ফোড়ন যেমন সুরাই ইয়াসিন সুরাই রহমান সুরাই মুল্ক প্রত্যেক রাত্রে ফোড়া সুরাই দোকান ফোড়া এই জাতীয় সুরাও হল এর উপরে আমল এটা একটা আলাদা পৃথক আমল এগুলা মানে কোরআন খতম করার সুন্নত নয় বরং বিশেষ ফজিলতপূর্ণ উপকারী বিশেষ সুরাও হল বিশেষ টাইম টু টাইমস পড়া সব সময় পড়তে থাকা সুরায় ওয়াকা পড়তে রাত্রে পড়লে একটা ফজিলত আছে আল্লাহ তালা ওয়াবন ওটন দূর করিয়ে দিন এরপরে সুরায় মুল্ক পড়লে আল্লাহ তালা খবর আর আজাব মাফ করিয়ে দিন তো এই জাতীয় সুরাও হল আমরা টাইম টু টাইমস কিছু সুরাও হল সুরা ইয়াসিন কোরআন শরীফের কলব তো এইগুলো আমরা সব সময় পড়তে থাকমো সাইর কল ফড়িয়া ফৌদি মনি জোর উপরে আয়াতুল কুরসি ফড়িম আরও কিছু সুর আয়াত হল আছে যেমন মঞ্জিলের মধ্যে আছে জেন উফরির আসরাত এবং জাদু ঠুনা এবং দুষ্ট জিনের আসর হাত এবং প্রভাব থেকে বাসবার লাগি এই এই সমস্ত আমল আমরা সবসময় কর্ম কিন্তু এটা সারিয়া এগুলা বাদ দিয়া আলাদা একটা সুন্নত আমল হইল গিয়া কোরআন শরীফ শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত খতম করা খতম করিয়া হলে আবার শুরু থেকে পড়া আরম্ভ করা আবার শেষ করা এই সুন্নতটাও আল্লাহ নবী এটার মদান হজরতে জিবরিল আমিন রে হুনাইতা জিবরিল আমিনে খয় একবার আল্লাহ নবী রে হুনাইতা আল্লাহ নবী খয় একবার জিবরিল আমিন রে হুনাইতা আলহিমুসলাম তো এই নিয়মটাও বাকি থাকত আর টুপির মধ্যে কাবা শরীফের যে ফটো এটা আমি মনে করি না থাকাটা উত্তম হবে না থাকাটা উত্তম হবে কারণ এর মধ্যে একটু বেয়াদবি মাঝে মধ্যে হঠাৎ কোনো সময় হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে নিচে পড়ে গেল পায়ের নিচে পড়ে গেল কোনো বাচ্চা এটার এহতেরাম করলো না সম্মান দিল না তো এইভাবে একটু বেহতেরামি বা অসম্মানের একটু কিঞ্চিত সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে সেই হিসাবে অ্যাভয়েড করা উচিত বিরত থাকা উচিত 
তবে এত কোনো শক্ত বিধান এর উপর আরোপ করবেন না যারা কিনে নিয়েছেন তাদেরকে বলবেন এটা উপরে রাখবেন সব সময় হেফাজতে রাখবেন তো সম্মানের সাথে রাখবেন এরপরে লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত কলার আসসালামু আলাইকুম আমি মনে করি শিরক হওয়ার জন্য শিরকের আকিদা থাকা জরুরি শিরকের আকিদা থাকা জরুরি আর শিরকের আকিদা যদি কারো না হয় তাহলে কেবল একটা এক্সারসাইজে অংশ নিলে এটা শিরক হওয়া তো শিরক বলাটা বড় কঠিন আমি জানি না এর মধ্যে কোনো শিরকের উপকরণ আছে কি না শিরকের কোনো পার্ট আছে কি না বা শিরকের দিকে মানুষ দাবিত হতে পারে এমন কোনো সম্ভাবনা আছে কি না এটাকে একটা জেনারেল একটা এক্সারসাইজ হিসাবে শরীর চর্চা হিসাবে ব্যায়াম হিসাবে এটাকে দুনিয়ার মধ্যে বিভিন্ন ধর্মের লোকজন এর উপর আমল করে থাকেন যদি শরী পর্দা ইত্যাদি রক্ষা করে যদি কেউ করেন বা পরিবেশে যদি পুরুষ মহিলাদের সংমিশ্রণ হয় তাহলে এখানে পর্দা রক্ষা হবে না পর্দা রক্ষা হবে না তো সে সে স্থলে পর্দা রক্ষার খেয়াল রাখবেন কিন্তু এই ধরনের অ্যাক্টিংগুলো নিজের শিরক হওয়ার কোনো কথা নয় যদি কারো আকিরা বিশুদ্ধ থাকে বা এর মধ্যে কোথাও কোনো পয়েন্টে গিয়ে যদি কোনো অ্যাক্টিং করার সময় যদি কোনো শিরকের কোনো আকিদা লালন কেউ করে অন্তরে বা শিরকের দিকে ধাবিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখা দেয় শিরকে পতিত হওয়ার মতো কোনো প্রবলেমস পাওয়া যায় তাহলে এটা ঠিক হবে তখন এটা বলা যাবে যে না এটা শিরক হওয়ার শিরকের দিকে তুমি ধাবিত হচ্ছ এটা থেকে বিরত থাকো কিছু মানুষ আছে এরা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেন ফতোয়ার মধ্যে হ্যাঁ মাংস বললেই নাকি এটা শিরক হয়ে যাবে মাংস বলেন কি মা যোগ অংশ মায়ের অংশ এর নাম হলো মাংস তো এক ধর্ম এক সম্প্রদায়ের লোকজন তারা মা বলে তাকে গরুকে গাবিকে তো এই জন্য তারা মনে করেন যে ওরা যেহেতু এটাকে দেবতা মনে করে সম্মান জানায় তো সে হিসাবে আমরা মাংস বললে তাদের আকিদা হয়ে যাবে না আমরা এখন গোস্তের অর্থে এই কথাটা বলছি এখন সাধারণ মানুষ মায়ের অংশ মাও বিলিভ করে না মায়ের অংশও বিলিভ করে না আর এটাকে মায়ের অংশ মনে করে তাদের কে সেজদাও করে না মাথা নতও করে না তাদের সামনে সুতরাং শিরকের আকিদা এখানে পাওয়া যায় না আর এই অর্থে যেহেতু মাংস শব্দটি কেউ ব্যবহার করছে না বিধায় এটা একটা গোস্তের জন্য মিঠের অর্থে ব্যবহার করছে আর কোনো শিরকি আকিদা এর মধ্যে পাওয়া যায় না এই জন্য এক মুসলমান না জেনে যখন এই শব্দটি ব্যবহার করবে তখন তার জন্য শিরকের ফতোয়া এই ব্যাপারে দেওয়া যায় না শিরকের শিরক ডিক্লেয়ার করা যায় না তো সেখানেও একই অবস্থা হবে তো বেশি ডিপ নলেজ অনেকের থাকে আর ফতোয়ার মধ্যে একটু কঠিন ফতোয়া অনেকে দিয়ে ফেলেন তো আমি মনে করি এগুলো থেকে বিরত থাকা উচিত তবে শরী পর্দা রক্ষা করা বা পরিবেশের মধ্যে চোখের হেফাজত এগুলো অত্যন্ত জরুরি বিষয় এই পরিবেশের মধ্যে যদি পর্দা লঙ্ঘন হয় কোথাও তাহলে সেগুলো সেই পরিবেশ থেকে বেঁচে থাকাটা হবে জরুরি আকিদার মধ্যে কোনো শের কোনো মুসলমানের খালি অংশ নিলেই যে হয়ে যাবে এমনটা আমি মনে করি না তো আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে বিষয়টি আচ্ছা আর একটা একটা বিরতিতে যেতে হবে বিরতি থেকে এসে আপনাদের কল নিব পরবর্তী যারা আছেন আপনারা বিরতির পরে কল করবেন আপনাদের কল শোনা হবে ভালো ভালো প্রশ্ন করছেন জাজাকুমুল্লাহ খেরান বিরতির পর দেখা হবে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত সম্মানিত দর্শক শ্রোতা সংক্ষিপ্ত বিরতির পর আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান মোমিনের জীবন প্রোগ্রামে আমি মোহাম্মদ আব্দুল মুনতাকিম আপনাদেরকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ এবং মুবারকবাদ জ্ঞাপন করছি সম্ভবত কলার অনেকেই লাইনে রয়েছেন কলারদের সঙ্গে আলাপ করে নেই আসসালাম আলাইকুম আচ্ছা আল্লাহ মানে বিরতির কারণে অনেক কলার হয়তো চলে গেছেন আপনারা আবার কল নিয়ে আসবেন ইনশাআল্লাহ আমরা কলের দিকে যাচ্ছি একটু পরেই যদি আপনারা অপেক্ষা করেন সেই অপেক্ষার সোয়াব আপনারা পাবেন ইনশাআল্লাহ 
বিরোধীর আগে ইয়োগা সম্পর্কে প্রশ্ন করছিলেন তো ইয়োগার মধ্যে যদি আমি বলছি যে শিরকের কোনো বিশেষ উপকরণ যদি পাওয়া যায় কোনো এমন শব্দ উচ্চারণ যদি করানো হয় যে শব্দগুলো নিজে শিরকের অংশ বা যেগুলোর মধ্যে শিরক এমন ওজিফা এমন ওয়েরদ এমন শব্দমালা উচ্চারণ করানো হয় বা এমন কোনো আকিদা যদি পাওয়া যায় তাহলে অবশ্যই শিরকের উপকরণ আমরা খুঁজে পেতে পারি কিন্তু শুধু যদি নিছক এক্সারসাইজ হিসাবে যদি কেউ অবলম্বন করেন আর এই ধরনের কোনো ওজিফা এই ধরনের কোনো শব্দ উচ্চারণ না করেন বা শিরকি আকিদা যদি না পাওয়া যায় তাহলে আমরা শুধু অংশগ্রহণকেই শিরক সাব্যস্ত করতে পারবো না তবে অনেকেই বলতে চাচ্ছেন বা যারা জানেন যে এটার পিছনে একটা ডিপ রহস্য রয়েছে তো সেই ডিপ রহস্যের মধ্যে যদি শিরকের উপকরণ বা শিরকের দিকে দাবিত হওয়ার বা শিরকের দিকে সমাজকে নিয়ে যাওয়ার যদি কোনো গভীর ষড়যন্ত্র থাকে তাহলে সেটা মহাক্কিন বা যারা গবেষক তাদের মাধ্যমে জেনে এর উপর সতর্কতামূলক পন্থা অবলম্বন করা জরুরি হবে হয়তো মুসলমানদের উপর এটা জানা উচিত আমাদের পরবর্তী লাইনে কে আছেন দেখি আসসালাম আলাইকুম ইব্রাহিম যেটা এটা পড়লে তো এটা একটু লম্বা মানে সময় কাবার করা যায় না শোট করে কোন দূর শরীরটা পড়া যাইব আর সকাল সোমবার তো আসবি যে এগুলা অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন করেছেন দরুদ শরীফ দুই শত বার পড়তেই হবে দুই শতবার পড়তেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই যদিও দরুদ শরীফ অত্যন্ত বরকতময় আমল যত বেশি পড়া যাবে ততই বেশি ফায়দা ওলামায়ক রাম ডেইলি এক শতবার দরুদ শরীফ এক শতবার ইস্তফার এক শতবার সুবহান আল্লাহ বেহামদিহি সুবহান আল্লাহ আজিম এক শতবার সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ আকবর এগুলো পড়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন কিছু কোরআন শরীফের তিলাওত শতবার দরুদ শরীফ পড়ার কথা বলা হয়েছে কিন্তু তিন শতবার পড়ার কথাও বলা হয়েছে যে পুরো দিনে চব্বিশ ঘন্টায় অন্তত তিন শতবার যেন কেউ দরুদ শরীফ পড়ে এটার কথাও বলা হয়েছে বেশি থেকে বেশি পড়ব আরও বেশি যদি কেউ পারেন ভালো কথা দুই শতবারও যদি পড়েন অপশনাল বিলিভ করে যদি দুই শতবার পড়েন তবুও ভালো কথা কোনো সংখ্যার এমন কোনো পাবন্দি বা বাধ্য বাধ্যকথা নেই যে এর ব্যতিক্রম এর ব্যতিক্রম যে মোটেও হতেই পারে না এমন নয় قرآن شریف پر مدد اللہ تعالیٰ بولے چین یا ایوہ اللذین آمن اذکر اللہ ذکرا کثیرا و سبہو بکرتا و اصیلا شکال بکال ذکر قرار کتا اللہ رب و بیترو تا بندن آر کتا بیشش پاوے بولا ہوئے چھے تو شکال بکال ایٹا اتن تو گروت تو بندن عمل فجر ایر پور ایبن عصر ایر پور ای دویٹا شما خوبی گروت تو بندن تو عصر ایر پور ای رات ریر ڈیوٹیر جارا فرشتا تارا زمین ایر مدد چولے آشن আর দিনের যারা তারা যাবার প্রস্তুতির মধ্যে থাকেন তো ওই সময় যদি কেউ কোনো নেক আমল করে তখন রাত্রের ডিউটিওয়ালারা যখন আসেন তো তারা বলেন আল্লাহর কাছে গিয়ে যে আল্লাহ আমরা রাত্রের ডিউটিওয়ালার ফেরেস্তা আমরা যখন জমিনে গিয়েছি গিয়ে ওই সব লোকদেরকে এই আমল করতে প্রথমে পেয়েছি আর দিনের ডিউটিওয়ালারা যখন মাগরিব থেকে আসর পর্যন্ত থেকে ওনারা চলে যান ওনারা যাবার প্রস্তুতিতে থাকেন ওনারা গিয়ে আল্লাহ তালার কাছে রিপোর্ট দেন যে জমিনে এখন শেষ মুহূর্তে আসার বেলা যাদেরকে আবাদতের মধ্যে পেয়েছি অমুক জিকিরের মধ্যে পেয়েছি তো ওনাদেরকে ওই কাজে আমরা পেয়েছি তো আমল করলেন একবার দিনের ফেরিস্তাদের মানে রিপোর্টের মধ্যে আপনার নাম এসে গেল রাত্রের ফেরিস্তাদের রিপোর্টের খাতায়ও আপনার নাম চলে আসলো ফাইলে নাম চলে আসলো তো দিনের ফেরিস্তাদের ফাইলেও নাম চলে আসলো রাতের ফেরিস্তাদের ফাইলেও নাম চলে আসলো ওনারা গেলেন যে প্রথমে গিয়ে পেয়েছি এই আমল করতে আর দিনের ফেরিস্তা বলার আগে বলবেন যে রেখে এসেছি এই আমলের মধ্যে অমুখ্যে তো এই কিছু পয়েন্ট আছে এই জন্য সকাল এবং বিকালকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে চব্বিশ ঘন্টা যে কোনো সময় সব সময় আপনি আল্লাহর জিকির করতে পারবেন শুধু টয়লেটে গিয়ে আল্লাহর নাম জবান দিয়ে উচ্চারণ করা ঠিক নয় অন্তর দিয়ে স্মরণ করা আল্লাহকে জায়েজ আছে তো এই 
সকাল বিকাল আপনি পড়তে পারবেন এর জন্য যে কোনো একটা সময় নির্ধারণ করে নিতে পারেন সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী ফজরের পরে ফজরের আগে বা যে কোনো এক সময় সুফে সাদিক হওয়ার পর থেকে নিয়ে সকাল পর্যন্ত ফজরের পর পর্যন্ত যে সময় এটা পুরোটাই সকাল তো এই পুরো সকালের মধ্যে একটা টাইম জিকিরের জন্য খাস করবেন চেষ্টা করবেন আর যদি কারো অন্তত ফজরের নমাজটা কেউ এই সকালকার টাইমে পড়ে নেন আসরের নমাজ পড়ে নেন মাকরিবের নমাজ পড়ে নেন আর জিকিরের জন্য যদি সুবিধাজনক সময় অন্যগুলো নির্ধারণ করেন তাও কিন্তু ঠিক আছে তো সুবিধা অনুযায়ী যখন ডেইলি পড়তে পারবেন এই রকম একটা সময় যদি নির্ধারণ করে নেন তাহলে এটা হবে বেস্ট এটা হবে উত্তম এবং ভালো তো এর জন্য শরীয়তের কোনো ইয়া নাই কিন্তু আসর টু মাগরিব জিকির আজকার করাটা বেশি উত্তম ফজরের সময় আগে পরে জিকির করা বেশি উত্তম এরপরের লাইনে কে আছেন জি আসসালামু আলাইকুম কবরের উপর এই জিনিসটা থেকে বিরত থাকা উচিত কিন্তু এরকমভাবে বিরত থেকে যদি কবরের উপর থেকে আবর্জনা ইত্যাদি সরিয়ে নেন তাহলে ঠিক আছে কোনো আপত্তি নেই আর ওয়াল এক একলা একটা কবর যদি হয় তাহলে ওয়াল দেওয়া ঠিক আছে আর কবরিস্তানের মাঝখানে যদি কোনো কবর হয় তাহলে এইটাকে ওয়াল দিয়ে বাকি সব কবরগুলো থেকে আলাদা একটা মর্যাদা দেওয়া এটা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে এটা ঠিক নয় আর যদি আলাদা কবর হয় সম্পূর্ণ একটা বা দুইটা ওইটাকে যদি কেউ শুধু হেফাজতের জন্য কোনো আয়োজন করে তাহলে সেটা ঠিক আছে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কোনো কাজ করা ঠিক হবে না তো সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার নিয়ত এটা ঠিক নয় কোনো কোনো সময় কেউ কেউ আলাদা কবর যদি হয় খালি ওয়ালটা নষ্ট হয়ে যায় ময়লা হয়ে যায় এর মধ্যে অনেক কিছু বাংলাদেশে তো বৃষ্টি হয় তো এই জন্য ওয়ালটা এত ওয়ালের মধ্যে অনেক ময়লা লেগে যায় আর এগুলো পরিষ্কার করা জরুরি এটা ময়লা দূর করার জন্য অনেকে মনে করেন যে না ময়লা আমাদেরকে দূর করতে হবে আর অপরিচ্ছন্নতা দূর করার জন্য যদি কেউ করেন তাহলে সেটা ঠিক হবে কোনো কোনো সময় কেউ টাইলস লাগিয়ে দেন তো এটা মেনে নেওয়া যায় এটা মেনে নেওয়া যায় যেহেতু বাংলাদেশে কিছুদিন পর পর এটাকে পরিষ্কার করা কঠিন একটা কাজ আর এত ময়লা আবর্জনাযুক্ত এবং বিভিন্ন ধরনের মাটি এইগুলো দেখা এটা তো সুন্দর নয় ক্লিন রাখা তো জরুরি তো ক্লিন ওয়ালটা যে কোনো ওয়ালই ক্লিন রাখা উচিত সে হিসাবে যদি কেউ যদি টাইলস লাগিয়ে দেন তাহলে এটা ঠিক আছে আর সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য জমখালো বানানোর জন্য সুন্দর করার জন্য যদি এখানে কোনো ধরনের পেন্টিং করা হয় তাহলে এগুলো ঠিক হবে না কিন্তু যদি ময়লা দূর করার জন্য জাস্ট অপরিচ্ছন্ন যাতে না দেখায় বাস এতটুকু যদি হয় আর সিম্পল যদি কোনো চুনকাম করেন তাহলে এটা মেনে নেওয়া যাবে তাও যদি আলাদা দুইটা কবর হয় একটা বা দুইটা আলাদা কবর কবরিস্তানের মাঝখানে কোনো কবরকে এইভাবে পাকা করা বা চতুর্দিকে ওয়াল দেওয়া এটা ঠিক হবে না মানে পুরো কবরিস্তানকে দেওয়া যেতে পারে পুরো কবরিস্তানের হেফাজতের জন্য কিন্তু কবরিস্তানের মাঝখানে আলাদা বৈশিষ্ট্য বিশেষত্ব তৈরির জন্য সৃষ্টির জন্য কোনো একটা কবরের মধ্যে এমন স্পেশিয়ালিটি তৈরি করা ওয়াল দেওয়া এটা থেকে নিষেধ করা হয়েছে তো আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে এরপরের লাইনে কে আছেন দেখি আসসালাম আলাইকুম জি জনাব আপনার প্রশ্ন খুব আলহামদুলিল্লাহ <laughs> আংশিক <laughs> <laughs> 
তো আশা করি বিষয়টি বুঝে এসেছে অনেকে শারীরিক ইবাদত এবং আর্থিক ইবাদত বাদানি বা জিসমানি ইবাদত এবং মালি ইবাদত আর্থিক ইবাদত দান খয়রাত করে যে কোনো একটা নেকির কাজ আমি এই প্রোগ্রামটা করলাম আল্লাহ তার কাছে বললাম আল্লাহ এই আজকে যে প্রোগ্রাম করেছি এটাকে কবুল করে নিন আর এর সোয়াবটুকু আমার আব্বা আম্মাকে পৌঁছে দিন তো এই কাজটাও করা যেতে পারে তো ইসালে সোয়াব এই কনসেপ্টটা ইসলাম আমাদেরকে দিয়েছে ইসালে সোয়াব বা সওয়াব পৌঁছে দেওয়ার সওয়াব বা পূর্ণ নেকি পৌঁছে দেওয়ার কনসেপ্ট ইসলাম আমাদেরকে দিয়েছে যে কোনো নেক আমল করে এই নেক আমলের সওয়াব শারীরিক ইবাদতের সওয়াব আমরা পৌঁছে দিতে পারি কোনো কিছু পড়া এটা শারীরিক ইবাদতের ক্যাটাগরিতে আসে আর দান খয়রাত কাউকে খাওয়ানো কারো উপকার করা এগুলো শারীরিক ইবাদ এগুলো মনে করেন আর্থিক ইবাদতের পর্যায়ে আসে সেই আর্থিক ইবাদত বা মালিক ইবাদতের সওয়াবও পৌঁছে দেওয়া যায় সদকায় জারিয়ার সওয়াবও পৌঁছে দেওয়া যায় শারীরিক ইবাদতের সওয়াবও পৌঁছে দেওয়া যায় এটার এই কনসেপ্টটা ঠিক আছে কিন্তু বিশেষ তারিখ ঠিক করা এটা ইসলামে নেই আর বিশেষ এমন পদ্ধতি এমনভাবে বাধ্যতামূলক করে নেওয়া যে এই পদ্ধতিকে যেন জরুরি মনে করে বসা আরম্ভ করে লোকজন এমন যেন না হয় বিষয়টি একটু ডিপলি বুঝতে হবে যে কনসেপ্ট ইসলাম দিয়েছে কিন্তু কোনো বিশেষ পদ্ধতিও নির্ধারণ করেনি বিশেষ কোনো তারিখও নির্ধারণ করেনি তারিখ এবং পদ্ধতির বাধ্যবতকতাকে বাদ দিয়ে অপশনাল বিলিভ করে যে কোনো নেকির কাজ করে এর সব পৌঁছে দেওয়ার সিস্টেম ইসলাম আমাদেরকে দিয়েছে অপশন ইসলাম আমাদেরকে দিয়েছে এই অপশনের উপর অপশনের মধ্যে যে প্রশস্ততা রয়েছে সেই প্রশস্ততাকে সামনে রেখে মুসলমানদেরকে ইসারে সোয়াবের বিভিন্ন পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে সোয়াব পৌঁছে দেওয়ার উপর আমল করার উচিত বলে আমি মনে করি জাকুমুল্লাহ খান এরপরে লাইনে কে আছেন জি আসসালামু আলাইকুম টিভির আওয়াজ কম করতে হবে ভলিউম কম করে সরাসরি ফোনে কথা বলুন প্লিজ আমি একটা জিও আদর্শ আদর্শ দিফা শুনে নাই আনতা হইয়া আর কোন জায়গাত কোন বর্ণনাত পাওয়া যায় এর বাদেও দুই রেখাত আর নফল ফুড়িছেন তো এটা বাধ্যতামূলক নাই জরুরি নাই এটা ফোড়লে বালা সব পাইবা আর আমি মনে করি মাঝে মধ্যে হঠাৎ একটু সারবাও যাতে আল্লাহ নবীয়ে এটা জরুরি বানাইছেন না এর লাগে আমরা এটার নফল রাখতাম নফল রে নফলের স্তরে রাখা ফর্জ রে ফর্জের স্তরে রাখা ওয়াজিব রে ওয়াজিবের স্তরে রাখা এটাও একটা জরুরি বিষয় তো হঠাৎ দুই একবার বাদ দিলেও এর মাধ্যমে এটা প্রমাণ হইব যে আমি এটার ওয়াজিব মনে করলাম না এবং বিশ্বাসও রাখতে হইব যে এটা ওয়াজিব নয় জরুরি নয় না ফড়লে ওই তো না এমন নয় বরং ফড়লে সব না ফড়লে কোনো গুনাহ নাই এই বিশ্বাস রাখতে হইব তবে এখনকার যুগ যেহেতু আবাদত আমলের মধ্যে কমই আইসে এমনিও কত মানুষে খালি ফর্জও পড়তে পারে না এর লাগে আমরা নফল নামাজ পড়ার প্রতি উৎসাহিত করব কারণ নফল নামাজগুলোর মাধ্যমে ফর্জের মধ্যে যে কমি কুতাহি হয় ফর্জের মধ্যে যে ঘাটতি হয় ফর্জ না ফুড়িয়ে না বরং ফর্জ ফোড়া সত্ত্বেও যে ঘাটতি হয় এই গাড়তিগুলারে আল্লাহ তালায় নফলের মাধ্যমে পূরণ করিয়া দিবা জাকুমুল্লাহ খাইরান এরপরে লাইনে কে আছেন দেখি আসসালাম আলাইকুম নফল আবাদত বন্দেগি অত্যন্ত জরুরি একটা বিষয় কেউ কেউ মনে করে বসেন যে ফর্জ নামাজ আমি পড়তে পারিনি কাজা হয়ে গেছে অনেক ফেমাস পার্সোনালিটিস রয়েছেন যারা এই মাসআলার মধ্যে অনেক গরমিল করে বসেন এবং এই মাসআলার মধ্যে আমি মনে করি ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করেন কাজা নামাজের কথা চার মজহাবের সকল ইমামগণ মুজতাহিদগণ ফকাহায় কারাম মাহাদিসিনে কারাম সবাই কিন্তু কাজা নামাজের চ্যাপ্টার লিখেছেন কবা উল ফাওয়াইত কবা উল ফাওয়াইত নামে পুরো চ্যাপ্টার রয়েছে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম কাজা হয়েছে পরে পড়েননি এমন কখনো হয় না এখন রিসেন্টলি যে নামাজ আমার ছুটে গেছে সেটা তো পড়ব আর বালেক হওয়ার পর ফর্জ হওয়ার পর একটু পুরাতন যেটা আমি পড়লাম না 
সেটা দেরি হয়ে যাওয়ার কারণে আর পড়া বাদ দিয়ে দেব আর এখন থেকে নফল পড়ব এই ধরনের কথা একটা পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কোনো কিছু নয় ভুল বুঝাবুঝি ছাড়া আর কোনো কিছু নয় ভুল ব্যাখ্যা ছাড়া আর কোনো কিছু নয় এবং মুজতাহিদ ইমামগণের তাহকিককে এইভাবে আমাদের মতো লোকজন অস্বীকার করে বসব আর চোদ্দোশো বছর যাবৎ যাদেরকে অনুসরণ করা হচ্ছে যাদের তাহকিক যাদের গবেষণা যাদের রিসার্চ যাদের ইজতেহাদ ছাড়া আমরা দিনে ইসলাম পেতে পারি না যারা ইসলামের আইন কিতাব আকারে ইসলামিক লকে যারা সংকলন করেছেন চোদ্দোশো বছরের তাদের এই ইসলামিক ফিকহের ইসলামিক লর ইসলামী আইনশাস্ত্রের বিশাল বান্ডারকে অস্বীকার করে নতুন ফতোয়া বর্তমান সময়ে দেওয়া এবং বলা যে পুরাতন আমরি কজা নামাজ অনেক আগের নামাজ যেগুলো ফরজ বালিক হওয়ার পর যে সমস্ত নামাজ কজা হয়েছে সেগুলো পড়তে হবে না এই কথাটা মারাত্মক ধরনের পথভ্রষ্টতা এবং সকল ফোকাহায় কারাম মুজতাহিদ ইমামগণের বিরুদ্ধে ছাড়ন এবং সকলের তাহকিককে ডিনাই করা এবং অস্বীকার করার নামান্তর এত বড় দুঃসাহস হওয়া উচিত নয় আসলে আল্লাহ তালা এই গুমরাহি থেকে এবং মুসলমানদেরকে এই ভুল নির্দেশনা দেওয়া থেকে আল্লাহ তালা যেন রক্ষা করেন কাজার চ্যাপ্টার রয়েছে এবং মুজতাহিদ ইমামগণ সেটা লিখেছেন কাহায় কারাম উল্লেখ করেছেন সুতরাং নতুন পুরাতন নামাজগুলোর একটা বেশিরভাগ অনুমান করে হলে হলে যদি সংখ্যা মনে না থাকে তাহলে কজা করার একটা সিস্টেম অবলম্বন করা উচিত এরপরের লাইনে কে আছেন দেখি আসসালাম আলাইকুম আচ্ছা আদর্শ ওজিফা এই পর্যন্ত মানে এককভাবে কোনো কিতাব আমার মাইন্ড না আপনি যেমন মোনাজাতে মকবুল আছে থান হজরত মাওনা শফরি থান রহমতুল্লাহ আলহির মোনাজাতে মকবুল ওখটা আপনি কেন জানি এছাড়া হিসনুল মুসলিম একটা দোয়ার কিতাব আছে ওখটা আপনি পড়েন জানি আর আমি দেখম কোনো বালা ওজিফার কিতাব ফাইনি যেটা আমি খুঁজতাম পারি আপনার ইনশাল্লাহ এছাড়াও উদ্যোগ কোনো কিছু বাহির হয়েছে নি আসলে তো আমরা হাদিসর মধ্যে যে সমস্ত দোয়াখল জানি বা যে সমস্ত ফজিলত খলা আছে এগুলো আমরা ফড়িলাই তো এর কারণে কোনো বিশেষ বজিফার কিতাবরে আমরা ফলো করি না কিন্তু এরকম একটা কিতাব আসলে রচনা করা আমি মনে করি বর্তমান সময়ে খুব দরকার আল্লাহ তালা যেন তৌফিক দান করেন তো শুক্রিয়া আপনার কলর লাগি জি তো আল্লাহ তালা যেন এই সমস্ত দোয়ারগুলোর উপর আমল করার জন্য তৌফিক আমাদেরকে দান করেন আমার উস্তাদ শেখুল ইসলাম মুফতি মোহাম্মদ তকি উসমানি সাহেব উনি একটা কিতাব লিখেছেন পুর নূর দোয়ায় নুরানি দোয়া পঞ্জ পঞ্জ নামে এটা বাংলা অনুবাদ হয়েছে জানি না এখন বাজারে আছে কি না তো পুর নূর দোয়ায় একটা কিতাব লিখেছেন ওটার ইংরেজি অনুবাদ হয়ে গেছে তো এটা আপনারা পড়তে পারেন এছাড়া মোনাজাতে মকবুল নামে একখানা কিতাব হজরত মাওন আশরফ আলী থানভি রহমতুল্লাহ আলী লিখেছেন উনি কোরআন হাদিসের দোয়াগুলোকে সাত বাগে ভাগ করে সপ্তাহের সাত দিনে তিনি সাত অংশে বিভক্ত করে দিয়েছেন তো শনিবারে এক অংশ পড়লেন রোববারে এক অংশ পড়লেন এইভাবে পুরো বইটা শেষ হয়ে যায় তো অসংখ্য অগণিত এলামায় কারাম আউলিয়া কারাম সবাই এই তমনা যাতে মকবুলটা পড়ে থাকেন এর দ্বারা এই সাত দিনে সাত অংশ পড়ে নিলে সাত আট মিনিট করে সময় লাগবে এক একদিন পড়তে তো কোরআন হাদিসের গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট ভালো দোয়াগুলো থেকে বঞ্চিত হওয়া থেকে আমরা বেঁচে যাই এই বঞ্চনা থেকে আমরা বেঁচে যাই এটা অনেক বড় মেহরুমি এবং বঞ্চনা যে অসংখ্য ভালো ভালো দোয়া রয়েছে যে দোয়াগুলো আমরা পড়তে পারি না যেগুলোর খায়ের ও বরকত দ্বারা আমরা ধন্য হতে পারি না দোয়াগুলো জানি না বলে অনেক মিনিংফুল দোয়া প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন এই দোয়াগুলো আমরা খুব সুন্দরভাবে যাতে পড়তে পারি এবং সেগুলোর উপর যাতে আমরা আমল করতে পারি এই তৌফিক আল্লাহ তালার কাছে আমি বিশেষভাবে কামনা করছি তো আপনার মোনাজাতে মকবুল নামক কিতাবখানা বাংলায় অনুবাদও আছে ওটা সংগ্রহ করবেন জোগাড় করবেন ঢাকায় একজন আলিমে দিন সম্ভবত মন হেমায়তুদ্দিন সাহেব উনি ফজাইলে জিন্দেগি নামক একটা কিতাব লিখেছেন ফজাইলে জিন্দেগি তো এর মধ্যে তিনি কোন সুরার কি ফজিলত রয়েছে এগুলো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা নির্ভরযোগ্য বর্ণনা বলে উল্লেখ করে তিনি ফজাইলে জিন্দেগি কিতাবের নাম এটা আপনারা সংগ্রহ করে পড়বার চেষ্টা করবেন এবং সঠিক ফজিলত যেগুলো প্রমাণিত রয়েছে সেগুলো আপনারা এই হাদিসের কিতাবের মধ্যে পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ এরপরের লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জি জি হুজুর আমার দুই তিনটা প্রশ্ন আছে হোক প্লিজ 
उच्चारित حضرت شیخ برنوی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سننا زی امارو خان فوری بائر مناجات مقبول بات دلائی بائے و قرآن حدیث اور جشمست دعا سے گولا بات دلائی بائے اٹھا اکٹا عبیق پرکاش کرسوئن جمان شروع تین کرسوئن تمامی تعریف جانو شیش خدار پاپی درج دیا چھن دعار او دکار تو اٹھا شلے الحمدللہ رب العالمین اور ترجمہ تمامی تعریف جانو شیش خدار ارارتو کی الحمدللہ رب العالمین तो ये बाबे पूरों सुराय फातिहार तीनी शुरुते अमी देखे ची तीनी तर्जुमा करे चेन तो ये जे पूरो मुनाजातेर मुद्दे शब्द गुलु शब्दों शंपुरनो शरिया शम्मतो आर ये द्वारा पढ़ा ठीक नो जे बोले चेन तीनी अनेक भूल एक टा तत्त्व दिए चेन अनेक अठीक एक टा कोता बोले चेन ये द्वार मुद्दे कोनो शर وسیلہ نوا ہوئے چھے جامار شیخ حسین احمد مدنی رکھاتی رہے حجیم داد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ رکھاتی رہے تو انہ در کچھے تو چھوا ہوت چھے اللہ کسی چھوا ہوت چھے یہ مگیشو مستہ اولیاء کرام بزرگان دین شوٹک اللہ ولی جارا تا دیر جے نسبت تا دیر شنگ جے مدر شمپر کو جے بھالو بشار شمپر کو شی شمپر کو گلو کے اللہ تعالی رشام نے ریفرنس ہی شبے اللہ کرے بولا ہوت چھے اللہ ای شی ای ج ऐ शब्द बुजुर्गान है दीन इरशाद या मदर एक टा निस्पत रोए चे शंपर को रोए चे ताल्लुक रोए चे मोहब्बत रोए चे शे ही मोहब्बत टा के पूंजी करे हमरा बोलची चाल्ला मदर दुआ टा कबूल करेने तो दुआ कबूल करार चाव हो चाल्लर का चे एवं उन अधेर वसीला ने वा हो चे बुजुर्गान है दीनेर अल्लाह वाला अमरा कुरान हदीस से दुआगुलो बात दिए देवो और शुद्ध इठे ही शकल विकल पड़ते तक बो एमन परमर्श में दिच्छिना एमन को तक जो दिखो बोले ताहले शे भूल बोलवे किंतु एगुलो एक्स्ट्रा एडिशनल एक्टर दुआ इठा आवेग पुरनो मौन निया मदर सिलेटी भाषा है सिलेटी बंगला भाषा है रोचितो शहीशा शिविर आवाज़ कम करते हो बेबुंग शराशरी फोन या कुता बोलों प्लीज़ सलाम अलैकुम हेलो सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वरकातु जे अपना प्रश्न कोई बने प्लीज़ जे कुसुन नमाज़ अपना सुन्नत ना फ़ोर्स लोगों ने तारुका कसर तो खाली खाली सही रखा तो वाला फ़ोर्स नमाज़ कसर होए आर मुसाफिरों � حنفی مذہب ایٹا ایٹا واجب کنتو اخلا فوڑی لے اتبا مسافر امام اور خورے فوڑی لے اور مسافر زشم ہوئے زشم ہوئے تخبا مسافر عبستا ہے سائر رخات بششتو فرض نماز اور مدد قصر ہوئے فرض نماز خالی ہوئے سنت نفل فوڑی لے فورا فورا لگ بو اور انہیں خیم منو خورین سنت نفل ایتا شبتت منو خورین حاف خوری لیتا ایٹا ٹھیک نائے شدو فرض نماز قصر ہوئے اور فرض نماز مدد شب فرض نماز نائے दो रखाती बात तीन रखाती फर्ज़ नमाज़ होना है साइर रखात बिशिष्टो फर्ज़ नमाज़ गुला जो दे एका फ़ोड़ोइन और तो बा मुसाफिर इमाम और फिसों ने जो दे फ़ोड़ोइन तो इले मुसाफिर और लगी कसर खोरा वो ही बो मने साइर रखात और जगत दो रखात तो आशा करूँ बिशो एक क्लियर हुई से एर फोड़ी था जो कज़ा फोड़ी था ये अपन जो कज़ा फोड़ी था ये अपन को ये वो किलान फोड़ी था एक आपको गुरुत्वपूर्ण प्रश्नों जब की बाबे कज़ा नमाज़ पढ़ते हो बे जहेतु शंका ना ही जाना ना ही परिमाण बेशी यार नियम की किचु शहज पंता पद्धति बतले दिया होये चे ऐसम पर के आलोचना बिरोधीर पौर ऐसे कर बो इन्शाल्लाह बिरोधी शादी तक होन बिरोधीर पौर आवारों देखा होगे न तो उन कॉलों ने आ होगे इन्शाल्लाह रे ये प्रश्न का उत्तर दे अर्चित कर बो और मैं तौफी के इल्ला बिल्ला शादी तक होन सलाम अलैकुम
আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাতু সম্মানিত দর্শক শ্রোতা সংক্ষিপ্ত বিরতির পর আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান মুমিনের জীবন প্রোগ্রামে আমি মোহাম্মদ আব্দুল মুনতাকিম আপনাদেরকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ মোবারকবাদ জ্ঞাপন করছি কাজা নামাজ সম্পর্কে একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল বিরতির আগে উত্তর দিয়ে দিতে মন চাচ্ছে কারণ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে শুরু যখন মানুষ সাবালক হয় বালক হওয়ার পর শুরুর দিকে নামাজের মধ্যে অনেক মানে গাফিলতি হয়ে যায় ঘাটতি থেকে যায় নামাজ অনেক সময় ফরজ নামাজ পড়া হয় না এই জন্য হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে বাচ্চার বয়স যখন সাত বছর হয় তাকে নামাজ পড়ার নির্দেশ দাও দশ বছর পর্যন্ত বয়স হওয়ার পরও যদি না পড়ে তাকে শাস্তি দাও মানে শাসন করো তার জন্য কোনো একটা শাস্তির একটা ব্যবস্থা রাখো যেখানে যে ধরনের শাস্তির দ্বারা আইন লঙ্ঘন হয় না এবং উপকার সাধিত হয় এই ধরনের একটা ব্যবস্থা হওয়ার প্রয়োজন আছে যাই হোক ডিটেনশনের বিভিন্ন পন্থা বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে যার তারা একটু মানসিক প্রেশার ফিল করে সে নামাজে অভ্যস্ত হয় এরপরেও মানে দশ বছরও বয়সেও যদি কেউ না পড়ে তাহলে কিন্তু বালক কিছু সময় পরেই বাল সাবালক হয়ে যাবে নামাজ ফরজ হয়ে যাবে আর নামাজ কিন্তু পড়তে পারবে না তো এই জন্য দশ বছর বয়সে যেন অভ্যস্ত হয়ে যায় এই দিকটা লক্ষ্য রাখতে হবে আর দ্বিতীয় কথা অনেক বড় বড় মানুষও যারা শুরুতে নামাজ পড়তে পারেননি কিছু নামাজ কিন্তু মিস হয়ে যায় তো এখন অনেক নামাজ মিস হয়ে গেছে কারো এক বছর কারো দুই বছর কারো কেউ হাফ পড়েছেন হাফ পড়েননি কেউ ফজর অনেক দিন যাবৎ পড়েননি তো এখন আর হিসাবই নেই তখন ফরজ হওয়ার পর যে সমস্ত নামাজ মিস হয়েছে এখন রিসেন্টলি আর পুরাতনটার মধ্যে পার্থক্য সূচনা করার মতো কোনো দলিল আমাদের কাছে নেই কোরআন শরীফের কোনো আয়াত এটা নেই যে আপনি ঋণ নিলেন এক এক সপ্তাহ আগে যে ঋণ নিয়েছেন এটা তো আদায় করতে হবে আর পাঁচ বছর আগে যে ঋণ নিয়েছেন বা দশ বছর আগে যে ঋণ নিয়েছেন এটা আদায় করতে হবে না দোনোটাই ঋণ এটা ঋণের কনসেপ্ট কজার কনসেপ্ট কজা এবং আদার একটা কনসেপ্ট ইসলাম আমাদেরকে দিয়েছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো কজার কনসেপ্ট এটা নয় যে আমার যদি ঋণ কাউকে দেয়নি তাহলে এটা এক বছর আগের নেওয়া ঋণ হোক আর দশ বছর আগের বা বিশ বছর আগের নেওয়া দেওয়া ঋণ হোক সেই ঋণটা আমাকে পরিশোধ করতে হবে এটা নয় যে না পুরাতন ঋণের জন্য আমি আর পরিশোধ করব না তো নামাজের ব্যাপারটাও বালেক হওয়ার পর ফরজ হওয়ার পর যেটা হয় এটা আমাকে আদায় করতে হবে এটা হলো মূল নীতি তো কথা হলো যে এখন মানে কাহেক রাম উল্লেখ করেছেন যে এখন সংখ্যা আমার মনে নেই তাহলে প্রত্যেকের আমলের পুরো একটা অনুমান করে আপনি একটা হিসাব করলেন যে আমার এক বছরের নামাজ হয়তো আমি পড়িনি একটু বেশিরভাগ অনুমান করে একটা পরিমাণ নির্ধারণ করবেন তো এক বছরের যদি ফর এক্সাম্পল আপনি মনে করেন যে আমি হাফ পড়েছি হাফ নয় এইরকম হয়েছে আমার তো এখন এক বছরের নামাজ হয়তো আমি পড়িনি তখন হিসাবটা খুব সহজ তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে বছর হয় তো তিনশো পঁয়ষট্টি নামাজ আসর তিনশো পঁয়ষট্টি হবে জুহর তিনশো পঁয়ষট্টি হবে ফজর তিনশো পঁয়ষট্টি হবে কারণ ফজর তো চব্বিশ ঘন্টা একবার হয় জুহর একবার হয় আসর একবার হয় তো তিনশো পঁয়ষট্টির সংখ্যাটা থেকে গেল শুধু ফার্জ আর ওয়াজিব ঐতিহ্যের নামাজ যেহেতু ওয়াজিব সেই হিসাবে ঐতিহ্যের নামাজ পড়ার কথা ওয়াজিব হওয়ার কারণে বলা হয়েছে এখন এই হিসাবে যদি আপনি ধরেন এক বছর আমি পড়িনি তো আপনি একটা রাইটিং বুক নেবেন এর মধ্যে আপনি লিখবেন যে আমি তিনশো পঁয়ষট্টি জুহর তিনশো পঁয়ষট্টি আসর তিনশো পঁয়ষট্টি খালি ফর্জ আর ঐতিহ্যের নামাজ তিনশো পঁয়ষট্টি ঐতির এইভাবে ছয় ওয়াক ধরে নিলেন আপনি পড়লেন ছয়টা নামাজ ধরে নিলেন এখন আপনি যদি আরেকটা সহজ পন্থা আলমায় কারাম বলেছেন লিখে রাখা প্রতিদিন একটা কঠিন কাজ ব্যস্ততার ফাঁকে আপনি আপনার সুবিধা অনুযায়ী যদি বেশি পরিমাণে যদি পড়ে নেন আর কোনো রাইটিং বুকে এটাকে মাইনাস করতে থাকেন যার যেভাবে সুবিধাজনক কোনো হিসাব আছে সেই হিসাব যদি অবলম্বন করেন আর মাইনাস করতে থাকেন এটা হবে উত্তম পন্থা কিন্তু আরেকটা পন্থা বয়েছে যারা নিজেরা বুঝে উঠতে পারছেন না কীভাবে পড়বেন তাদের জন্য বলা হচ্ছে যে আপনি প্রত্যেক নামাজের সাথে এক একটা নামাজের কাজা করে নেবেন আপনার প্রতিদিন আসরের আগে মনে মনে ভাববেন যে আসরের তো চার রাখাত পড়ব আমি বাধ্য বাধ্যতামূলক আমি আসরের আরও চার রাখাত নিয়ত করে পড়লাম আসরের আগে সুন্নতে মোয়াক্কাদা নয় এটা সুন্নতে গায়ের মোয়াক্কাদা আমি এটা আমি পড়ে নিলাম আসরের ফার্জ নামাজ কজা হিসাবে এখন সংখ্যা মনে নেই ওই যে এক বছর আপনি নির্ধারণ করেছেন আপনি হিসাব করবেন যে শুরু থেকে আমার উপর যত আসর রয়েছে এর মধ্যে সিরিয়াল অনুযায়ী যেটা প্রথম আসবে বালে হওয়ার পর থেকে এই সিরিয়াল অনুযায়ী প্রথমটা এরপরে অটোমেটিকলি দ্বিতীয়টা এরপরে অটোমেটিকলি তৃতীয়টা আমি শুরু থেকে আমার ধারাবাহিকভাবে এই নিয়ত করে করে আমি পড়ে যাচ্ছি এইভাবে নিয়ত করলে মানে প্রত্যেক নামাজের নিয়ত হয়ে গেল 
যে শুরু থেকে আমার উপর এই মুহূর্তে যতটা আসর রয়েছে এর মধ্যে এখন শুরু থেকে যেটা আমার উপর আমার উপর দায়িত্ব হয় পড়ে আমার উপর যেটা জরুরি পড়াটা সেটা আমি এখন পড়ব এইভাবে প্রত্যেক নামাজে যদি নিয়ত রাখেন আর এক বছর যদি প্রত্যেক নামাজের সাথে এক এক নামাজ পড়ে নেন তাহলে এক বছরের মাধ্যমে এক বছরের কজা হয়ে যাবে যদি মনে করেন দেড় বছরের কজা বা দুই বছরের কজা তাহলে দুই বছর এই নিয়ম অবলম্বন করেন ধরেন একদিন পারলেন না পারলেন না আপনি আসর পড়তে তো মাঘরিবের পরে এটা পড়ে নেন বা ফজরের নামাজ ফজরের সময় আরেকটা ফজর পড়তে পারছেন না তো আপনি আস মাঘরিবের পরে এটা পড়ে নিলেন অথবা এশার পরে আপনি এটা পড়ে নিলেন অথবা জোহরের পরে পড়ে নিলেন তো এইভাবে পাঁচ নামাজ যদি ডেইলি ডেইলি শেষ করে নেন তাহলে এক বছরের মাথায় গিয়ে দেখবেন পুরো এক বছরের কজা হয়ে গেছে তো প্রথমে আপনি একটা রাইটিং বুক নিয়ে বেশিরভাগ অনুমান করে একটা হিসাব বসাবেন যে টোটাল কত নামাজ আমার উপর আমার জিম্মায় জরুরি হবে ধরেন আপনি মনে করলেন সাত আট মাসের হবে ধরে নিলেন এক বছর যদি অতিরিক্ত কিছু হয় তাহলে সেটা আল্লাহর কাছে নফল বলে গণ্য হবে ইনশা আল্লাহ তো যাই হোক এইভাবে একটা হিসাব করে এই হিসাব অনুযায়ী কাজ করা মানে নামাজ পড়তে থাকা এবং প্রতিদিন একটা বিশেষ পরিমাণ নির্ধারণ করলেন আর এই সেই পরিমাণটা আপনার সুবিধা অনুযায়ী যেটা আপনি মাইনাস করতে পারেন যেটার হিসাব আপনি রাখতে পারেন প্রত্যেকে যার যার সুবিধা অনুযায়ী আকল বুদ্ধি ব্যবহার করে একটা বিশেষ পন্থা অবলম্বন করে যাতে হিসাব রাখা সম্ভব হয় এরকম কোনো পন্থা অবলম্বন করতে পারেন একটা হিসাবের নিয়ম আমি বলে দিলাম পাঁচ পনেরো মাস ডেইলি যদি হয়ে যায় তাহলে এক বছরে এক বছরের কজাও হয়ে যায় তো টোটাল নামাজ মনে করলেন আমার উপর টোটাল এক বছরের কজা তখন এক বছর এইভাবে যদি পড়েন ডেইলি পাঁচ নামাজের সাথে পাঁচ নামাজ তো ইনশাআল্লাহ হতে আরা এক বছর শেষ হওয়ার সাথে সাথে এক বছরের নামাজ শেষ হয়ে যাবে এই কজার অবস্থায় যদি কেউ মারা যায় তাহলে অন্য হাদিসের আলোকে হজরত হাকিম উলম্মদ থানবি রহমতুল্লাহ আলহী বলেছেন যে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তালা মাফ করে দেবেন কারণ তবার রাস্তায় যে মানুষ মারা যায় তার ক্ষমা হয়ে যায় তবার পথে যে মারা যায় যে আপনি তবার রথ অবস্থায় ছিলেন তবার হালতে ছিলেন তবার অবস্থায় ছিলেন এবং নিজের ব্যস্ততা এবং জরুরি ব্যস্ততাকে সামনে রেখে নিয়মিতভাবে পড়ে যাওয়ার পথে আপনার ইন্তেকাল হয়েছে তো এই ধারাবাহিকতার ফাঁকে যদি ইন্তেকাল হয়ে যায় তাহলে বোঝা যাবে তবার অবস্থায় কারো ইন্তেকাল হয়েছে আর তবার অবস্থায় ইন্তেকাল হলে হাদিস অনুযায়ী বুখারি শরীফের এক হাদিস অনুযায়ী আশা করা যায় আল্লাহ তালা ক্ষমা করে দেবেন এরপরে লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম আবার হকু আমি পারছি না আর যে সময় বেশি তো ওই তো ফারে কম নাই ও জায়গা থেকে স্টপ হয়ে যাব কি হয়তো ফার্স্ট রাখাত হইব কিন্তু চাইর রাখা থেকে কম নাই অথবা তিন রাখা তিন মাঝে ছিল চাইর রাখাত তো হইতো পারে তিন তাকে কম নাই তিন শিওর হয়ে গেছে কি চাইর হইতো পারে অথবা তিন ও পর্যায়ে যাওয়ার বাদে আপনি বাদ দিলে এবং প্রত্যেক রাখাত বইয়া আর তাহিয়াত পড়িয়া বার উঠিবা কারণ এটা শেষ রাখাত হওয়ার সম্ভাবনা আছে বিদায় যে এরপরের লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম এই কলটা ড্রপ হয়ে গেছে আশা করি আপনি আবার করবেন এরপরের লাইনের দিকে চলে যাচ্ছে আসসালামু আলাইকুম টিভির আওয়াজ ক্ষমাইতে হইব প্লিজ আর ক্ষমাইয়া সরাসরি ফোন আলাপ করবা অথবা অন্য রমজাই বাগি যে হোক আপনার প্রশ্নটা প্লিজ উঠে দাঁড়িয়ে এরপরে একটু অপেক্ষা করে আল্লাহ আকবর বলে সেজদায় যাওয়া হয় তো রুকু আর সেজদার মাঝখানে যে দাঁড়ানোর অবস্থা এটাকে বলা হয় কৌমা 
আর দুই সেজদার মাঝখানে বসার যে সিচুয়েশন এটাকে বলা হয় জলসা কৌমা এবং জলসার ভালো করে হওয়াটা ওয়াজিব মানে এই মোরগ যেভাবে তার দানা খায় এইভাবে যাতে আমাদের নামাজটা না হয় তো অনেকেই রুকু থেকে ওঠার সাথে সাথেই আবার চলে যায় তো ভালো করে না দাঁড়ালে কিন্তু ওয়াজিব ছুটে যাবে তো এটাকে বলা হয় তাদিল আর কান এটা ওয়াজিব প্রত্যেক রুকুনের মধ্যে সুন্দরভাবে প্রত্যেকটা রুকুন আদায় হওয়া এটা খুবই জরুরি বিষয় এটা খেয়াল রাখা দরকার অনেকে উঠি ভালো করে দাঁড়ান না আবার সিজদায় চলে যান তো প্রপারলি না দাঁড়িয়ে যদি চলে যান তাহলে কিন্তু এক তসবি পরিমাণ সময় নিতে হবে তো কমার মধ্যে রুকু থেকে ওঠার পর রব্বানা লাখাল হামদ রব্বানা ওয়ালাখাল হামদ এই দোনোভাবে পড়তে পারবেন হামদং কফি রম তৈব মুবার কনফি রব্বানা লাখাল হামদ অথবা রব্বানা ওয়ালাখাল হামদ আর এর সাথে হামদং কফি রম তৈব মুবার কনফিহি এটাও পড়তে পারেন আর শুধু ওই আগের যে কোনো একটা পড়লেও হবে আর দুই সেজদার মাঝখানে যখন বসা হয় এটাকে বলা হয় জলসা তো এই জলসার মধ্যে ইতমেনানের সাথে বসতে হবে শান্তভাবে বসতে হবে এটুকু করা ওয়াজিব আর এর মধ্যে দোয়া রয়েছে দোয়া পড়া যদিও ওয়াজিব নয় কিন্তু শান্তভাবে বসাটাও আজিব কিন্তু এখানে আল্লাহ ফিরলি ওয়াহদিনি ওয়ারজুকনি আল্লাহ মরহামনি ওয়াহদিনি ওয়ারজুকনি আল্লাহ মরহামনি ওয়াহদিনি ওয়ারজুকনি এই দোয়াটা পড়বেন তো আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে উত্তর এরপরের লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম টিভির আওয়াজ কমাতে হবে এর জন্য দেরিতে শুনতে পাচ্ছেন যেহেতু টিভিতে শোনার দিকে মনোযোগ টেলিফোনে সরাসরি ফোনে কথা বলবেন টিভির আওয়াজ কমাবেন অথবা অন্য রুমে চলে যাবেন আপনার প্রশ্ন বলুন আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি হুজুর আমার একটা প্রশ্ন যে আমি শুনছি নামাজের জন্য অজু জরুরি নামাজের জন্য অজু জরুরি তবে শুক্রিয়ার যে নামাজ এটার দুই অর্থ সলাত ও শুক্র যেটা আছে এটা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত একটা নামাজ তো এটার দুই অর্থ একটা হলো সাজিদাত শুকর কেউ রূপক অর্থে শুক্রিয়ার নামাজ বলে ফেলা হয়েছে কেউ কেউ বলে ফেলেছেন তো একটা হলো শুক্রিয়ার সাজদা আমি যদি পাক থাকি অজু যদি নাও থাকে আর আমি যদি আল্লাহ আকবর বলে আমি সেজদায় চলে যাই তাহলে আমি সেজদা করতে পারবো এটা নামাজ নয় শুধু সেজদা শুধু অনলি সেজদার সিচুয়েশনে চলে যাওয়া এবং আপনি বললেন আল্লাহ আলক আলহামদু আলক শুক্র আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আপনার শুক্রিয়া আদায় করছি অনেক মুসলিম মুসলিম প্লেয়াররা ওই কাজটা করে তো যদি আমি খেলা খেলা দেখি না এটা পত্রিকার নিউজ পড়ে আমি বলছি তো না কত অর্থ যে উঠিয়ে নেওয়া নিয়ে নেওয়া হবে যাই হোক তো শুক্রিয়ার একটা হলো প্রপার নামাজ পড়া প্রপার নামাজ পড়তে হলে এটারও নিয়ম রয়েছে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম যখন মক্কা বিজয় করেন মক্কার যখন বিজয় হয় ফতহ মক্কা হয় আট সন আট হিজড়িতে তখন মক্কা বিজয়ের পর আল্লাহ তালার শুক্রিয়া মক্কা বিজয় হয়ে গেল দশ হাজার সৈন্য নিয়ে মক্কায় বিজয়ীর বেশে ঢুকলেন মক্কা যে মক্কার লোকেরা কত কষ্ট দিয়েছিল আল্লাহ তালা ওই মক্কাতুল মক্কা রমাহকে তার অধীনস্থ করে দিলেন সেই মক্কা বিজয় হয়ে গেল তখন প্রিয় নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আট রাখাত পর্যন্ত নামাজ প্রমাণিত রয়েছে দুই রাখাত দুই রাখাত দুই রাখাত করে করে শুক্রিয়া স্বরূপ আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম নামাজ পড়েছেন তো এটাকে সলাতুল শুক্র বলা হয় সলাতুল ফতহ বলা হয়েছে বিজয়ের নামাজ বা শুক্রিয়ার নামাজ তো এটার দুই নিয়ম শুধু যদি নামাজ হয় না কেবল সেজদা হয় তাহলে আল্লাহ আকবর বলে সেজদায় গিয়ে আপনি নিজের বাসায়ও শুক্রিয়া আদায় করতে পারেন নিজের বাসায়ও দোয়া করতে পারেন নিজের বাসায়ও বলতে পারেন আল্লাহ তোমার শুক্রিয়া আমি আদায় করছি আল্লাহ তোমার শুক্রিয়া আদায়ের বাসা প্রশংসার বাসা আমার নেই তো এইগুলো বলা যায় কিন্তু যদি সালাত শুক্রের অর্থ হয় প্রপার দুই রাকাত নামাজ পড়া দো রাকাত বা চার রাকাত এরকম নামাজ পড়া যদি হয় তাহলে এর জন্য নামাজও লাগবে এর জন্য নামাজের এবং নামাজের মধ্যে আরবি দোয়া ছাড়া অন্য দোয়া গ্রহণযোগ্য হবে না শুধু আরবি দোয়াই তখন আমরা কেবল করতে পারি নামাজের সেজদার মধ্যে 
আর নামাজ ছাড়া যদি শুধু শুক্রিয়ার সেজদা হয় কেবল সেজদা হয় নামাজ হয় না তাহলে নিজের বাসায়ও শুক্রিয়া জ্ঞাপন করতে পারি নিজের বাসায়ও কোনো দোয়া করতে পারি কিন্তু নামাজ হলে আরবিতে দোয়া করাটা জরুরি এয়ারপ্লেনে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত কলার শুনতে পাচ্ছেন আসসালামু আলাইকুম মাগরিবের এটা পড়লে আল্লাহ তালা দুশ্চিন্তা মুক্ত রাখেন বিপদ মুক্ত রাখেন পুরো দিন শতবারও পড়তে পারবেন কিন্তু ফজরের পরে সাতবার মাগরিবের পরে সাতবার সকাল বিকাল সাতবার সাতবার পড়লে বিশেষ ফজিলত রয়েছে হাসবি আল্লাহ 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 তালাই আমার জন্য যথেষ্ট হাসবি আল্লাহ আল্লাহ তালাই আমার জন্য এনাফ যথেষ্ট লা ইলাহ ইল্লাহ তিনি ছাড়া কোনো মাহবুদ নাই একমাত্র মাহবুদ তিনি আলাই হি তাল তু তার উপরই আমি একমাত্র তার উপর বরষা করি বহু আরব্বুল আরশ আল আজিম তিনি হলেন আরশ আজিম মহান আরশের মালিক মহান আরশের প্রভু মহান আরশের রব আল্লাহ তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দোয়া আর এর অসংখ্য ফায়দা বুজুর্গান দিন আমাদের বুজুর্গান দিনের মধ্যে হজরত হাকিম আখতার সাহেব রহমতুল্লাহ আলহি অনেক বড় আল্লাহওয়ালা উপমহাদেশের অতিবাহিত হয়েছেন তিনি নিয়মিত এই দোয়া পড়তেন তার সঙ্গে থাকাকালীন সময়ে নিয়মিতভাবে পড়ার আল্লাহ তালা তৌফিক দিতেন এখনও পড়ার চেষ্টা করি কিন্তু সেই মামুল বুজুর্গানে দিনের সান্নিধ্যে থাকলে আল্লাহ আল্লাহদের সান্নিধ্যে সাহচর্যে তাদের কাছে থাকলে যেভাবে আমলের তৌফিক হয় এর মধ্যে অনেকটা ঘাটতি চলে আসে নিজে একা একা জীবন অবলম্বন করলে তো এই জন্য আল্লাহ ওয়ালাদের সান্নিধ্য আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবত তাদের সাহচর্য তাদের কাছে যাওয়া তাদের মজলিসে গিয়ে বসা এর মাধ্যমে প্রকৃত দিন আসে দিনের বোধ বোধ শক্তি আসে এই পন্থাটা অবলম্বন করবেন সবাই জাকুমুল্লাহ খেয়ারন এরপর লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আপনার কল প্রশ্ন বলবেন বেশি প্রবলেম হয় যদি আমরা বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ সূচক কথা বলতে পারি অবশ্য এমন এক পর্যায় আসে এবং অনেকের জন্য ডিফারেন্ট সিচুয়েশন কারো কষ্ট বেশি হয় কেউ এনার্জি লেস ফিল করেন তো বেশি কষ্ট হলে যদি শুধু ফরজ পড়েন মোর দেন এনাফ ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তালা কিছুই বলবেন না কোনো কষ্ট বেশি কষ্ট হয় শুধু এখানে ফরজ পড়বেন আর যদি মনে করেন যে ফরজের মধ্যে তো দাঁড়ানোটাও ফরজ ব্যায়ামও ফরজ কিন্তু এই সমস্ত সুন্নত নামাজের মধ্যে এগুলো নফলের ক্যাটাগরিভুক্ত হয় এগুলোতে দাঁড়ানো ফরজ নয় যদি মনে করেন আমি চেয়ারে বসে পড়ে নেব 
ইশারায় পড়ে নেব তবু এটা ঠিক আছে যদি মনে করেন প্রেগনেন্সির অবস্থায় নিচে বসতেও কষ্ট হচ্ছে দাঁড়াতেও কষ্ট হচ্ছে আমি এখানে বসে নামাজ পড়ে নিলাম রুকু ইশারায় করলাম সিজদায় একটু বেশি ইশারা দিয়ে করলাম একটু ঝুঁকে বেশি কম ঝুঁকে রুকু বেশি ঝুঁকে সিজদা তাও আবার সাহায্য অনুযায়ী আর এর মাধ্যমে যদি আমি এই সুন্নতগুলো পড়ে নিতে চাই তাহলে এই সুন্নতগুলোর মধ্যে দাঁড়ানো কিন্তু ফর্জ নয় কায়াম ফর্জ নয় দাঁড়ানো ফর্জ শুধু ফর্জ আর ওয়াজিব নামাজগুলোতে সেই হিসাবে যদি পড়তে পারেন তো আমরা পড়ার জন্য উৎসাহিত করতে পারি কিন্তু এরপরেও যদি কষ্ট হয় তাহলে বাদ দিয়ে দেবেন ন প্রবলেম কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু যদি এইভাবে পড়তে পারেন তাহলে এটাও ওনার জন্য সুযোগ আছে কোনো প্রেগনেন্সির অবস্থার মধ্যে তো আশা করি বিষয়টি বুঝে এসেছে আর যখন সামর্থ্য হয়ে যাবে সব সময় যদি পড়েন আর ওজরের কারণে পড়তে না পারেন যেমন এই প্রেগনেন্সির অবস্থার ওজার তখন আল্লাহ তালা না পড়লেও এর সোয়াব দিয়ে দিবেন তো এই জন্য অনেকে বলেছেন ওলামায় কারাম পরামর্শ দিয়েছেন যে যৌবন কাল পর্যন্ত সুস্থ থাকা পর্যন্ত বেশি বেশি আমল করার কন্টিনিউটি করেন যখন অসুস্থ হয়ে পড়বেন অপারক হয়ে যাবেন মাজুর হয়ে যাবেন তখন পড়তে পারবেন না কিন্তু ফুল সোয়াব লিখতে থাকা হবে কিন্তু আগেই যদি না পড়ে থাকি তাহলে তো আর আমি পেনশন পাবো না আগে যারা কাজ কাজ করেন তখন তারা পেনশন পান কাজ যারা আগে করেন না তারা তো আর পেনশন পান না তো এই রকম আগে যত বেশি কাজ করব পেনশনের পরিমাণটাও আমার তত বেশি হবে এরপরে লাইনে কে আছেন দেখি আসসালাম আলাইকুম আচ্ছা <laughs> 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 আসলে এই এটা এটা হলো আসর টু মাগরিব এটা হলো জুমার দিন পবিত্র জুমার দিন একটা বিশেষ দরুদ শরীফ রয়েছে এটা যদি কেউ আশি বার কেউ পড়ে তাহলে আশি বছরের আবাদতের সওয়াব পাবে খুবই ফজিলতপূর্ণ একটা আমল আমাদের বুজুর্গানের দিনে আমল করেছেন এমনিতেই পবিত্র জুমার দিন আকসির আলাইয়াসলা আল্লাহ নবী সাল্লা ইসলাম বলেছেন যে তোমরা আমার প্রতি দরুদ শরীফ বেশি পড়বে সালাত সালাম টু প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আল্লাহর নবীর প্রতি সালাত সালাম পাঠ করা সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম তো সবচেয়ে ছোট দরুদ শরীফ হলো সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম কিন্তু আর একটা প্রশ্ন মানে এটা বলে গেছি যে সাল্লাহ আলা সৈদিনা ও মৌলানা মোহাম্মদ ও আলা আলহি ও আসহাবহি ওসাল্লাম সংক্ষিপ্ত হলে এটা পড়বেন সাল্লাহ আলা সৈদিনা সাল্লাহ আলা সৈদিনা ও মৌলানা মোহাম্মদ ও আলা আলহি ওসাবি ওসাল্লাম কিন্তু জুমার দিন হলো আল্লাহ সাল্লি আলা এই যে আশিবার যে দরুদ শরীফটা প্রত্যেক জুমার দিন আসরের পরে নামাজের জায়গায় বসে পড়তে হয় আল্লাহ সাল্লি আলা সৈদিনা ও মৌলানা মোহাম্মদিনবিল উম্মি ও আলা আলহি ওসাবি ও বারিক ওসাল্লিম এরপরে লাইনে কে আছেন দেখি আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ Um uh Mufti Saab is it okay if I speak in English? Yes, I can understand English but my English is very broken. <laughs> okay. Acha uttar of me Bangla dita parba. Acha. Um basically my question is regarding um university university tuition fee. Um is it permissible to um start a degree uh, by getting a university university t- tuition fee, fee fee sorry? ব্যাপারে <laughs> যদি কোনো ইসলাম আর মুসলমান হলোর স্বার্থ সংরক্ষণকারী কোনো ব্যাপার হয় তাহলে দুই একটা পয়েন্টও আমি ওলামায় কারামের সঙ্গে আলোচনা করছি যে হঠাৎ হঠাৎ খরে মেবি পারমিশন দেওয়া যায় তো পারে এটা খুব কম খুবই কম এটা অনেক কন্ডিশনাল ব্যাপার আছে তো আমি এখন আইসকুল যেহেতু এক মিনিট সময় সময় শেষ হয়ে গেছে গিয়া 
আমি আজ আলোচনা করতাম পারতাম না আপনি আমার নম্বর নিবা গিয়া ফোন করিয়া কারণ এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে সিচুয়েশন বুঝিয়া এর বাদে আমি উত্তর দেওয়া জরুরি আমার লাগি প্রত্যেকের অবস্থা সিচুয়েশন ভিন্ন আজকে যেহেতু সময় শেষ এই জন্য নতুন কলও নিতে পারবো না এই কলেরও বিস্তারিত উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় সময়ের অভাবে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দোয়ার দরখাস্ত রেখে এখানেই বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু তোমরা কোন কোন নিয়ামত পূর্বে অস্বীকার